வணக்கம் இது ஆர்த்தி கஃபே இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வெனஸ்டே மெனு ஃபோர் ஸோ இன்றைக்கி ரெசிபி என்ன மெனு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் அதே சமயத்தில் நல்ல ஹெல்த்தி மத்தியானம் லஞ்சுக்கு கத்திரிக்காய் எண்ணெய் வதக்கல் கறியும் மிளகு ரசமும் காலம்புற என்ன பிரேக்ஃபாஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வரகு பொங்கல் வரகு பொங்கல் நல்ல மில்லட் அதாவது சிறுதானியம் அப்பப்போ நம்ம வந்து சேர்த்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஸோ அதுக்காக இதை ரெடியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் மத்தியானம் புழுங்கல் அரிசி வந்து ஊற வச்சாச்சு சாப்பாட்டுக்கு மிளகு ரசத்துக்கு புளி ஊற வச்சுருக்கேன் டிகாஷன் வந்து போட்டாச்சு ஸோ காலம்பர பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு என்ன சைட் டிஷ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா துவரம் பருப்பு டிஃபன் சாம்பார் அதுக்கு அதை குக்கரில் போட்டிருக்கேன் ஆர்த்தியினுடைய லஞ்சுக்கு வந்து கோவக்கா ரைஸ் கோவக்கா ரைஸ் அவளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இன்றைக்கி எனக்கு கோவக்கா ரைஸ் பண்ணி கொடுமா அப்படின்னு ஸ்பெஷலாக கேட்டா ஸோ அதனால் அதை வந்து ரெடியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் குழந்தைகளை பொறுத்த வரைக்கும் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி மத்தியான லஞ்ச் அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி செஞ்சு கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக மிச்சம் வைக்காமல் சாப்பிட்டு வந்துடுவாங்க ஸோ ஒரு பத்து நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரானாலும் அந்த செஞ்சு கொடுத்துட்றது குழந்தைகளுக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நறுக்கி வச்சுட்டு பார்ப்போம் இந்த வெங்காயம் வந்து இது பொரியலுக்கு அந்த சின்ன வெங்காயம் வந்து சாம்பாருக்கு ஸோ இது எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணலாம் தோரம் பருப்பு ஒரு விசில் விட்டதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம வந்து இந்த வெங்காயம் சின்ன வெங்காயத்தையும் தக்காளியையும் சேர்க்கணும் சின்ன வெங்காயத்தை வந்து ரொம்ப குட்டி குட்டியாக நறுக்க வேண்டாம் அதை வந்து பாதி பாதியாக நறுக்கினா போகிறோம் அதுக்குள்ளே நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இந்த பக்கம் வரகை வந்து லைட்டாக வறுத்துட்ருக்கேன் வாசனை லைட்டாக வர வரைக்கும் வருத்தா போகிறோம் இதை வந்து நம்ம அரிச்சுட்டு களையணும் ஏன்னா அரிக்கிறது களையறதுலாம் ஆல்ரெடி செப்பரேட்டாக வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் மண் இருக்கும் சிறுதானியத்தில் அதனால் அதை வந்து நல்லா அரிச்சுட்டு தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சிறுதானியம் வந்து செஞ்ச உடனே சாப்பிட்றணும் இல்லாட்டி பயங்கரமாக கெட்டி ஆகிடும் ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து சூடாக சாப்பிட்ற மாதிரி பார்த்துக்கணும் இல்லாட்டி சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் பொங்கலுக்கு வரகையும் அந்த பாசி பருப்பையும் லைட்டாக அப்படியே வறுத்து நல்லா களைஞ்சு அரிச்சு எடுத்து ஊற வச்சாச்சு இது பாட்டுக்கு அப்படியே ஊறட்டும் இதை நம்ம வானொலியில் வறுக்கும் போதே எதுவும் சேர்த்துக்கலாம் அப்படின்னா இதே வானொலியில் அடுத்தது செய்கிறதுக்கு முன்னாடி மிளகு ரசத்துக்கு வறுத்துக்கலாம் மிளகு ரசத்துக்கு என்ன எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் மிளகு ரெண்டு டீஸ்பூன் வர கொத்தமல்லி எடுத்திருக்கேன் ஜீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்துப்போம் இதில் வறுக்க வேண்டாம் ஜீரகத்தை ஏன்னா அது வந்து ஒரு கசப்பு தட்டிடும் ஆக்சுவலி பார்க்க போனால் இப்போ வந்து சீசன் எங்களுக்குலாம் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்குது அதனால தான் நான் வந்து மிளகு ரசத்தை இன்னைக்கு எடுத்திருக்கேன் ஸோ மிளகு வந்து கொஞ்சம் நிறையா சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பரவாயில்ல இந்த மாதிரி டயத்தில் இங்கே பருப்பு வேக போட்டிருக்கேன் இல்லையா சாம்பாருக்கு அதில் வந்து சின்ன வெங்காயமும் தக்காளியும் சேர்த்துடலாம் தக்காளியும் சேர்த்துட்டு நம்ம படுக்கு திருப்பி ஒரு விசில் விட்டுருவோம் தேவையான அளவுக்கு தண்ணியை விட்டு இது வந்து நம்ம டிஃபன் சாம்பார் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம புளிப்புக்கு தக்காளி தான் புளி சேர்க்கறது கிடையாது ஸோ தக்காளி புளிப்பே போகிறோம் அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து உப்பும் சேர்த்து அப்படியே வேக விட்டுடலாம் சாம்பார் எல்லாம் ரெடி ஆகிறதுக்குள்ளே நம்ம வந்து கோவக்காவை மெல்லிசாக நறுக்கி வச்சிடலாம் ஆர்த்தியோடைய லஞ்சுக்கு ஸோ இதை நறுக்கி நறுக்கி முடிக்க போகிறேன் இதை முடித்ததுக்கப்புறமா நான் வந்து கத்திரிக்காய் எடுத்துருவேன் ஸோ கத்திரிக்காய்க்கு வந்து நல்ல பெரிய வெங்காயத்தை சேர்த்து வதக்கி கத்திரிக்காயும் சேர்த்து வதக்கணும் அப்படின்னா அந்த பொரியல் பயங்கர டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ இதை வந்து நறுக்கி முடிச்சிடலாம் நம்ம சிறுதானியத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வெயிட் லாஸுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க அது வெயிட் லாஸ் ப்ரொசீஜரில் இருக்கிறவங்க அந்த ப்ராசஸில் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக சிறுதானியத்தை வாரத்தில் ஒரு ரெண்டு மூணு தடவையாவது சேர்த்துக்கலாம் ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி சூடாக சாப்பிட்றது மட்டும்தான் அது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ரொம்ப ரெட் டிஷ்ஷாக இருக்குது இதை மட்டும் நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடுவோம் ஸோ வந்து கோவக்காவை ரெடி பண்ணியாச்சு இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அடுத்து கத்திரிக்காவுக்கு ஆரம்பிச்சுக்கலாம் பெரிய குக்கரில் சாப்பாடு ரெடி ஆகிட்டுருக்கேன் இன்னும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் அதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து சாம்பார் வச்சுருந்ததில் வந்து ப்ரெஷர் தானே ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இது திறந்துட்டு நல்லா தேவையான அளவுக்கு தண்ணி விட்டு கொதிக்க விட்டு தாளிச்சிட்டோம் அப்படின்னா சாம்பார் முடிஞ்சுது ரசத்துக்கு புளி தண்ணியை கரைச்சி வடிகட்டி பாத்திரத்தில் வச்சுட்டேன் நான் வந்து வறுத்து வச்சுருந்த மிளகு அந்த தனியாக அது கூட வறுக்காத ஜீரகம் அதையும் சேர்த்து பொடிச்சு வச்சுட்டேன் ஒரு ஒரு பெரிய தக்காளி உழுவூர் தக்காளி எடுத்து அரைக்க போகிறேன் அரைச்சிட்டு நம்ம புளியில் சேர்த்துடலாம் அதை புளி தண்ணியில் சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா ரசம் வந்து முக்கால்வாசி ரெடி ஆகிடும் இப்போ வந்து இந்த பக்கம் பொரியலுக்கு கத்திரிக்காவை நறுக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ நல்ல மெல்லிசாக நறுக்கணும் கத்திரிக்காய் வந்து நல்ல மெல்லிசாக நறுக்கண
அரைச்சி வச்ச தக்காளியை சேர்த்துட்டு பொடிச்சு வச்ச பொடியையும் சேர்த்துருவோம் இதுக்கு வந்து தாளிக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் கொஞ்சமாக அப்படியே வர மிளகா மற்றபடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த மிளகு காரமே நல்லாயிருக்கும் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதனால் நம்ம பார்த்து தான் சேர்த்துக்கணும் அதை அந்த மிளகா வந்து சேர்த்துக்கும் போது ஸோ அதை நல்லா அப்படியே கல அப்படியே கலக்கி விட்ருவோம் பக்கத்தில் சாம்பார் வந்து மேக்ஸிமம் ரெடி ஆகிடுச்சு தாளிதை மட்டும் செய்யணும் இதுக்கு வந்து வர மிளகா இதை வந்து வேக வைக்கும் பொழுதே பச்சை மிளகா சேர்த்துட்டேன் கடுகு ஜீரகம் வர மிளகா கருவேப்பில் போட்டுடலாம் அதுவும் நெய்யில் தாளித்தோம் அப்படின்னா செம்ம டேஸ்ட்டு எப்பொழுதுமே பொங்கலுக்கு சாம்பார் வந்து பெஸ்ட்டு காம்பினேஷன் சட்னியை விட இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா பால் வச்சாச்சு காஃபிக்கு பெட்ரோல் வந்து ரெடி ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ இதை வந்து அடுத்து செட்டப்பில் பார்க்கலாம் ரசம் அப்படியே நுரை கட்டி வர ஆரம்பிச்சிச்சு இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொத்தமல்லி தழையை சேர்த்துடலாம் லாஸ்ட்டாக தாளிச்சுக்கலாம் ஸோ இதை ஆஃப் பண்ணிடுறேன் பக்கத்தில் ஆர்த்தியினுடைய லஞ்சுக்கு கோவக்காய் வதக்கிறதுக்காக எண்ணெய் வச்சுருக்கேன் பாலும் பொங்கிடுச்சு பால் பொங்கி ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம காஃபியை கலந்துடுவோம் காஃபியை கலந்துட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த எப்போதுமே இதில் என்ன ட்ரிக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக வதக்கிற பொரியல்லாம் இருக்கும்பொழுது கொஞ்சம் டைம் ஆகும் அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா முன்னாடியே பாக்கி விஷயங்கள் எல்லாம் பாக்கி சமையல் எல்லாத்தையும் சமைச்சு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கடைசியாக தான் அந்த வதக்கிறத வந்து ஆரம்பிக்கணும் அப்படி ஆரம்பிக்கும் போது நமக்கு வந்து டைம் வந்து கண்டிப்பாக கரெக்டாக முடிஞ்சிடும் நம்ம இடையில இடையில அந்த வதக்கிற விஷயத்த கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா லேட் ஆகிடும் இந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டில் தான் நம்ம வந்து எவ்வளோ வேணாலும் சமைக்கலாம் எவ்வளோ பேருக்கு வேணாலும் சமைக்கலாம் வெரைட்டியாக சமைக்கலாம் அந்த மேனேஜ்மெண்ட்டு எதை முன்ன செய்யணும் எதை பின்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறத மட்டும் டிசைட் பண்ணணும் போறோம் பொதுவாக நான் வந்து நெய் காய்ச்சுவேன்னு சொல்லுவேன் இல்லையா இந்த தடவை எனக்கு கொஞ்சம் காய்ச்சின நெய்யே இருக்குது அதை தான் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு டீஸ்பூன் வந்து சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம கொதிக்கும் போது அந்த வரகையும் பாசிப்பருப்பையும் நம்ம வந்து களைஞ்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா தண்ணி வடித்து ரெடியாக வச்சுருக்கேன் அதை போட்டுடலாம் இதை பார்த்தீங்கன்னா நீ எழு ஒரு ஒரு மணி நேரம் அது ஊறி இருக்கு ஸோ அந்த குக்கரில் போட்டுட்டு அது க்ளோஸ் பண்ணி சிம்மில் வச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் விட்டுடலாம் இங்கே லஞ்சுக்கு கோவக்காய் வந்து முடிகிற தருவாயில் இருக்கு ஸோ இதை நல்லா இன்னும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து நிறுத்திட்டு சாதத்தை போட்டு கலறிட்டோம் அப்படின்னா செம்ம டேஸ்டியான கோவக்காய் ரைஸ் வந்து ரெடி ஆகிடும் லஞ்சுக்கு கோவக்காய் ரைஸுக்கு ரைஸ் சேர்த்தாச்சு குக்கரில் வந்து பொங்கலுக்கு வச்சாச்சு நீ அள்ளி இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஓ கிளாக்கு கரெக்டாக இது வந்து ஒரு ஏழை ஹாலுக்கு வந்து விசில் ஆஃப் பண்ணுவேன் தானாகவே ப்ரெஷர் போகிறதுக்கு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் அப்போ இது எல்லாமே வந்து ரெடி ஆகிருக்கும் ஏன்னா கத்திரிக்காய் வதங்குறதுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸு எண்ணெய் வந்து உங்களுக்கு லைட்டாக கூட தான் தெரிஞ்சிருக்கும் ஏன்னா முக்கால் கிலோ கத்திரிக்காய் வதங்கணும் அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு எண்ணெய் தேவை ஸோ இது வந்து அப்படியே வதங்க ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் வதங்கிடும் ஸோ நான் இப்போ வந்து அடுப்பு பார்த்தீங்கன்னா கவலை கிடையாது ஏன்னா வதக்கல் அப்படிங்கிறதுனால இடையில இடையில கலரி விட்டால் போகிறோம் சிம்மில் இருந்தால் போகிறோம் ஸோ குக்கரும் நான் பக்கத்தில் இருந்து ஒன்றும் பண்ண போகிறது இல்லை ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கழிச்சு ஆஃப் பண்ணிவிடுவேன் இந்த டைமில் நான் வந்து தண்ணி பிடிச்சி வச்சுக்கிறது எங்களுக்கு வாட்டர் பாட்டிலில் அந்த வேலை எல்லாத்தையுமே முடிச்சுடுவேன் ஸோ இது வந்து அந்த லஞ்சையும் பேக் பண்ணிவிட்டு இது கடைசி நம்ம ஸ்டேஜ் வரும்போது அப்படி பார்க்கலாம் கத்திரிக்காய் நல்லா சூப்பராக வதங்கிடுச்சு பார்க்கவே சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் செம்ம டேஸ்டியாக இருக்கும் மிளகு ரசத்துக்கு நல்ல காம்பினேஷன் ஸோ ஆர்த்திக்கு டிஃபன் பாக்ஸ் எல்லாமே ரெடி பொரியலை தவிர ஸோ பொரியலையும் அப்படியே சூடாக வச்சுடுறேன் ஆர்த்தி நல்லா இந்த கிளைமேட்டுக்கு கொஞ்சம் வாமாக இருக்கிறது நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ அதனால தான் இந்த டிஃபன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் ஸோ இதை நல்லா பேக் பண்ணிவிடுவோம் பேக் பண்ணிவிட்டு அதே முடிச்சுட்டேன் அப்படின்னா அவளுக்கு வந்து லன்ச் பாக்ஸ் முடிஞ்சுது இதை கட்டிட்டேன் அப்படின்னா ஸோ பக்கத்தில் பொங்கல் வந்து நிறுத்தியாச்சு ஆவி போயிடுச்சு ஸோ அதையும் காமிச்சிடுறேன் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிறுதானிய பொங்கல் இப்படி தான் லைட்டாக அப்படி வாட்டரியாக இருக்கும் ஸோ நல்லா ஒரு கிளறி கிளறி விட்டுடலாம் அப்படியே சூடாக சாப்பிட்றணும் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொங்கலாக அப்படி இருந்தது அப்படிங்கிற மாதிரி கல் மாதிரி ஆகிடும் ஸோ இது கூட வந்து இப்போ அங்கே பக்கத்தில் நெய் வச்சுருக்கேன் தாளிதத்துக்கு ஸோ ஜீரகம் மிளகு ஒன்று ரெண்டாக பிடிச்சி வச்சுருக்கேன் இதையும் போட்டுடலாம் நல்லா அப்படியே பொறிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறமா அதில் சேர்த்துருவோம் முந்திரி வந்து இன்றை
ஸோ நல்லா தாளிச்சுட்டு ஒரு கிளறி கிளறி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா சூப்பரான அருமையான சத்தான நம்மளுடைய வரகு பொங்கல் ரெடி ஆகிடும் இதை அப்படியே நான் வந்து என்னுடைய பெரிய நல்ல பெரிய ஹாட் பாக்ஸ்லாம் மாற்றி வச்சுருவேன் சாம்பாரோட இந்த பொங்கல் சாப்பிடும்போது நல்ல ஒரு காம்பினேஷன் ஸோ பொங்கல் ஹெவி எப்போதுமே காலம்பர நிறைய ரொம்ப நிறையா சாப்பிட முடியாது ஸோ அதனால் வந்து எங்களுடைய ஃபேமிலிக்கு இது கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ சூப்பராக எங்களுடைய இந்த வெனஸ்டே மீனு ஃபோர் வந்து ஃபென்டாஸ்டிக்காக ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இதை ஹாட் பாக்ஸ்லேயே மாற்றிட்டா சரியாயிடும் மத்தியானம் லஞ்சுக்கு புழுங்கல் அரிசி சாப்பாடு மிளகு ரசம் தாளித்து ரெடியாக இருக்குது சாம்பார் காலம்பரைக்கு ரெடியாக இருக்குது ஸோ ஆர்த்திக்கு இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஸ்நாக்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறதே நான் சொல்லலை இல்லையா இன்றைக்கி ஸ்நாக்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேரட்டு ஏன்னா கேரட் ஜூஸ் இல்லை இந்த டேரெக்டாக வந்து இன்றைக்கி கட் பண்ணி கொடுத்துட்டேன் ஸோ எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது பொரியலையும் வச்சு பேக் பண்ணிவிடுவேன் ஸோ உங்களுக்கு இந்த மெனு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக முடியும் ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் இன்னும் ஒரு நல்ல மெனுவில் மீட் பண்ணலாம் தேங்க்ய